哎呀，你放心，我替你办事，当然会替你保守秘密了。那天门外不是还有个女人吗？你说那个哭哭啼啼的那个，她想勾引我老公，啊？她还想勾引你老公？就凭她那副德行？哎呀，所以我假装流产嘛，这样啊，就能把害死胎儿的过错推到她身上，让她呢后悔一辈子，看她还有什么脸来见我和我老公。我可跟你说。像这种女人可不要脸了，你这招管用吗？管用！现在我老公啊，还有安家上上下下所有人都恨他入骨。哎，像现在这样一家人团结起来，还怕他一个外人吗？就知道是你干的好事儿，你这种人就一个字可以形容你，就是贱。出来！我不想听你乱说。少军，哥，怎么了？没什么，做了些少爷不喜欢吃的东西。还给您，请您相信我。你放开，别拉着我，你别装可怜了。我就知道是你这个臭女人，你个扫把星，你非得把我们安家搞得家破人亡，你才满意吗？等等，离少军远一点，要不我会让你后悔一辈子的。滚，离安家远一点。再也不想听你解释了。我真的不知道为什么会变成这样。你不知道？你当初怎么跟我保证的？你说你保证绝不伤害安家任何人，结果呢？安琪现在躺在医院里面，这就是你给我的保证。我真的不知道，安琪现在这样我也很难受。请你永远消失在我，还有我们家人面前。向你保证，我绝对不会伤害安家的任何人。丽娜，你为了维护自己的婚姻，不惜嫁祸小城，少君真的值得你这么做吗？丽娜可以为了少君不择手段，那范瑜不也有可能为我做出傻事吗？安琪中毒的这件事情，会不会也是范瑜自导自演的，好让我误会小郑？亚康，亚康，啊，在想什么事啊？啊，啊，没事，有点累了，呃，想休息一下。好，安琪还好吧？医生怎么说？还好没事，要是有事的话，我不会放过小程的。啊，没事就好。对了，丽娜怎么样？呃，她，她很好，很好。嗯，那就好，我们走吧。嗯。现在竞争的结果终于出来了，结果就是范瑜小胜少君，让我们恭贺范副总经理，不，恭贺我们的范总经理。谢谢，谢谢大家。这次能有这样的成绩，都是大家一起努力的结果。我们公司能有你们这样的员工，是我们安氏企业的福气。谢谢。
之后的人事命令我会再统一宣布的。现在各忙各的事去吧。喂，范副总，出事了！你这批货有问题啊！你说什么、啊，高经理？我们什么货出问题了？范副总，你做生意也太不老实了！卖给我们的家具怎么全都是仿制品啊？高经理，你弄错了吧？仿制品？我没有跟你签约，我们没有卖家具给你们呀！您这是睁眼说瞎话呀！上次明明是您那个特助替您把合约签了，什么叫没跟我签呢？您这是想坑我呀？特助，你等一下，这里面一定有什么误会。我现在就去你公司，咱们见面谈好不好？我恭候大驾。好，那我们待会儿见。爸，宋氏刚刚打过电话来，说我们安氏跟他们签了合同。跟他们签了合同，到底怎么回事？我也不太清楚啊。他说我们公司卖了一批仿制品给他们，我也不明白啊。宋氏，这。这不可能啊！你不是说不跟宋氏合作了吗？对啊，我没有跟他签约啊，我也不清楚到底是怎么回事。爸，我觉得这件事情没那么简单。大嫂这么精明能干，怎么可能说错了？这里边一定有问题。范宇，你怎么看？是啊，我觉得这中间一定有人在搞鬼。我先去看一下，有什么问题我再向您汇报。哦，那这样，少军，你陪范宇一块去。务必把整个事情的来龙去脉给我搞清楚。放心吧，爸。啊，就这样。外观仿制的惟妙惟肖，但仔细看来，花纹质感却有很大的不同。从材质上说呢，也是差了十万八千里。这个材质的确是仿制的安氏家具，我早就说了。现在你们看该怎么办吧？没有怎么办？这些家具跟我们安氏一点关系都没有。什么叫没有关系？这明明就是你们的货。高经理，你糊涂了吧？我没有签合同，怎么可能出货呢？什么没有合同？你们看看这份合同，这明明就是范副总的特助跟我签的。我不知道你从哪儿来的这份合同，我没有签过。你们已经收了钱，现在还装作不知情，还想把责任推得一干二净？你们以为我第一天做生意呢？高经理，我没有特助，你这么随便一说，就想让我们安氏负责任啊？范副总，你不要再装了。那天你忙着打电话，让你的特助跟我签约，我是信得过你，才没有和你计较。没想到你竟然用这种手段。高经理，你在说什么呀？你叫那个姓梁的和我说的那些话，很恶心的。我怎么可能和你签约？我不想再说出来。如果说出来，你会很没面子的。到底怎么回事？那个姓梁的又是谁啊？我劝你还是不要再装。你当天叫他传话给我，那么恶心的事情，我真的不想再说。如果再说，我都想吐。传话，哎，你得说清楚啊！我让他传什么话了？好啊，你叫那个姓梁的跟我说，那天晚上八点钟私下里在酒店和你单独签约，这种意图不轨的想法，你不觉得很恶心吗？范总，你话不能乱说呀！我们这么大的公司，从来不做这种乱七八糟的事，你把我当什么了？况且那个姓梁的，我也不认识，那天跟我接触的。就是你那个梁特助梁旭，你这样栽赃我，对你有什么好处？梁特助梁旭是我的手下，他不是你的朋友吗？他哪是我朋友？他不是你带来的，是你助理吗？你什么意思？啊？到底怎么回事啊？啊！哎呀，高经理，这事儿你可能真的误会了。来，你看看这份合约啊。来，你看，看什么？这上面。著名的不是安氏企业，是一氏贸易公司。你们可能都被那个
这个叫梁旭的给甩了。这真的是你的疏忽，怪不得。说到底，范副总也有责任。要不是他那天带着那个人来，我怎么会上当啊？是，我承认我是有疏忽。姓梁的那天一直跟着我，他说他是你朋友，是来跟你谈合作的。大嫂。高经理，虽然说这件事是范副总疏忽在先，但是这个合同白纸黑字已经签好了，跟我们安氏没有任何关系。当然，既然那个人收到了安氏，我们也不会置之不理。不知道高经理可不可以提供梁旭的长相？你是说我们的监控录像？对，这样的话有利于我们追踪调查。既然安氏想追查，我立刻派人去取。好，谢谢高经理。上哪儿去啊？我出去逛逛，看看有没有合适的房子可以租。家里现在连几块钱都凑不起来，你要往哪儿搬啊？爸，您别想的那么悲观，总会有办法的。妈呢？怎么没看见她？还在屋里，一个晚上都不肯出来。这么大岁数了，还这么倔。我去看看她。妈，妈，开门，出来让我看看你好不好？我不要你来看我，我要我的儿子来看我。别这样，先把门打开啊！乖，妈妈，滚！你们都给我滚！你们还搬到哪儿去？搬到哪儿去？我就在这儿待着。少君来，你让少君来把我杀了好了。反正我也瞎了，我也没有用处了，我什么都不能干了。我这样还不如早点死了呢，我死了，我还能。小勇，早点儿团聚呀！妈妈来了，妈妈来了，我的小勇！妈，你别这样，你先，你先把门打开。妈妈来接你啊，我的小妈。妈，你把门打开！妈，不，小勇不会了。我就一辈子待在这儿，我就一辈子待在这儿。开门呢！老伴儿啊，你就不要再闹了啊！你想小勇也不能折腾女儿啊！快把门打开！你们谁都别管我，不要管我，让我死了好了，我死了算了。这是说的什么话呀？啊！当初我那样，你都没放弃我吗？快把门打开！小勇啊，你回来了！小勇，我想见你，我的小勇。你说句话呀，妈，你别这样，你先把门打开，妈。老伴儿啊，你快把门打开吧，别让我们为你担忧了啊。好，我答应你，我替你去找小勇啊，我现在就去找小勇，你出来，我现在就去了啊。哎，哎，老花，你上哪儿去找小勇啊？哎，回来呀。嗨。这下你满意了吧？啊！开开门啊！你把门给我打开，你呀、啊！你快点把门打开。
，翻飞一下，有没有见过这个人？啊，啊没见过。没见过，谢谢。再去问问。水断电了，怎么不来跟我说呢？我以为小华跟你说过呢。他才没跟我说呢！发生这么多事情，他就一个人闷着，真不够意思。到底有没有把我当朋友啊？这孩子什么事儿都自己扛着，不肯叫苦。他大概啊，也是怕给别人添麻烦，别见怪啊。我是担心他，我怕他老闷着，闷出病来。啊，对了，怎么没见到他？他去哪儿了？他说要去找小勇。哎，人还茫茫的，他他。贝贝姐，华姐会不会去湖边了？可是那个地方那么大，怎么找啊？哎呀，程勇都失踪那么久了，哪那么容易就能找到啊？哎呀，哎呀，贝贝姐，你说华姐她要是一时半会儿找不到小勇。会不会想不开就？贝贝姐怎么样了？糟了，妹妹，你帮我照顾伯父伯母啊！哦。小勇，你回来啊！小勇，别让妈担心了。你在哪儿啊？你不要丢下我们啊！都是我不好，我早该听你的话离开安家。对不起，你不要怪姐姐了。你快点回来，我们搬家离开这里好不好？啊，姐姐带你回家好不好？我们回家好不好？收罚单是吧？哎呀！姐姐来扶。陈华。
搬家的事儿，你不用烦恼了，因为我已经想到一个好办法。什么办法？就是你们一家人通通搬到我的美发院去住。这不行啊！之前少君跟安丽娜就说过，他们有足够的钱可以买下你的美发院。我们要是搬过去的话，会给你找麻烦的。他敢？哎，我那房子可是跟房东签了五年的合约，房东要是敢卖，我就告到底。再有钱又怎么样啊？白纸黑字拿出来，谁敢赶我走啊？你们放心，尽管搬过来就是了啊。我呀，有贝贝这样的好朋友，一定要好好珍惜呀、啊。他救了你的命，也救了我们程家全家人的命啊。贝贝，你是我们程家的大恩人呐、啊。伯父，你别这么说。当初要不是你借给我钱开那间美发院。我现在还在外头，有一餐没一餐的呢。哎呀，我现在只是报恩，你不要跟我太客气啊。是啊，爸，贝贝最怕别人跟他客气，以后您搬过去得好好适应适应。怎么了，妹妹？我是在想，万一伯母还是不同意，怎么办啊？你干嘛这么看着我？这件事情，我和我爸不管怎么说，我妈都不肯听。每每说又不太合适，电视你的，只有你说最好。我说啊，嗯，好吧，呃，伯母啊，我是贝贝，哎，这房子真的不能住了
，我打算邀请你们到我的美发院去住。你不用担心搬了见不到程勇，因为他一定会到美发院来找美美的。你还是可以等到他见到他。伯母，我这一举两得的办法，你要是同意，就出个声吧。妈，好，那就依着你们。不过。得留张条，等小勇回来看见，好去找我们。放心吧，妈，我不会丢下小勇的。老伴儿，你终于想通了。这几天，家里接连出了这么多事。先是安琪，再是丽娜，还有我的外孙，现在连公司都出事了，是不是我真的老了？老的撑不住这个家，撑不住公司了吗小军啊，进来吧。爸，你在想什么？有心事啊？没事儿，就是最近公司发生了这么多事情，我心里有点烦，没什么。嗯，小军啊，丽娜怎么样？她什么时候出院啊？我明天一早去接她出院。嗯，好啊。小产跟坐月子是一样的，所以你对丽娜一定要多加体贴，啊！我知道。哦，对了，宋氏集团那件事，你调查的怎么样了？有结果了吗？是有人冒充安氏企业的员工，去跟宋氏签约。冒充？嗯。这宋氏集团怎么这么糊涂啊？自己认人不清，跟个骗子签了约。还把责任推到我们头上。呃，爸，其实这件事也怨不了宋氏。为什么？因为据我调查出来的，宋氏大楼的监视录像，大早那天确实跟一个骗子一起进了宋氏集团。那个姓梁的骗子，就是仿造我们公司家具的制造商。就算是范宇跟他一起进去的，可签约这么重大的事情，怎么能随便就跟个人签了呢？高经理是这么跟我说的，因为梁旭这个骗子是跟大嫂一起进的公司，他以为梁旭是大嫂的同伴或者是公司的员工，再加上那个人呢，又说他是安世启的特助，所以就上了当。怎么会这样呢？这个骗子没有我们公司的印章，他怎么签的约啊？这个印章是假的，不是安世，是仪式。那就怪不得我们了。做事也太荒唐了，居然能让一个假印章骗走这么大的合同！别看他们宋氏现在还有点能耐，我看将来啊也没什么大的发展。爸，在我看来，我觉得这是一场精心策划的骗局，而且有内鬼。内鬼？我这有点线索。什么线索？啊，您看一下。这张照片上那个男的，就是骗子梁旭，而那个女的是范宇。爸，这事我也不敢武断，可从这张照片上看，姓梁的好像在给大嫂支票，是吧？怎么会这样呢？范宇为什么会这么做呢？绝不会做这种事情，一定是有人在背后给
应该设了一场局。爸，我跟你的看法是一样的，只是这照片好歹是个线索，我也不能不给爸看吧。你这么做是对的，这事你应该告诉我的，小娟。但你不能单凭这张照片就怀疑你大嫂。一家人相互猜疑，那是不好的。所以我希望你去调查这件事情，看看到底是谁在背后蓄意陷害你大嫂。我知道了，我这就去。嗯。怎么了，爸？我始终觉得这件事有点不太对劲。如果是有人故意栽赃大嫂的话。那为什么这个梁旭会跟大嫂一同进入宋氏集团呢？监视器把他们从头到尾拍下来，这是不会假的。如果他们是巧遇的话，爸，说出来，您信吗？是啊，我也觉得这件事有些蹊跷，可我怎么也不相信你大嫂会做出这样的事情。这样吧，等我亲自去问问范宇之后。范宇，你们看看这张照片。范宇，这怎么回事？这男的是谁啊？怎么会给你支票呢？亚康，照片上的男的，就是骗走宋氏合约的那个骗子。至于他为什么要给范宇支票，范宇，这件事情我要请你给我解释清楚。爸，我想知道这张照片是谁拍的。不清楚，他是以匿名的方式寄到公司的。不过大嫂，你放心，到我这儿就截止了，不会有人知道你受受贿赂的。哎哎，少君，你怎么能单凭一张照片就说我受贿啊？对不起，大嫂，我说错了。我只是把这张照片和宋氏发生的事情联想在一块儿。对不起，大嫂，我不应该怀疑你。范宇啊，现在不是你责问少君的时候，你得先把事情说清楚。爸。事情是这样的，照片你们都看到了，我妈妈当时也在场。这个不知道叫梁素还是梁旭的人，我都不知道他到底是谁。他说他要追求我妈，哼，但他怕我反对他们来往，就给了我这张支票，说当做什么爱的保证。事情就这么简单。原来是这样，但是听大嫂所说，我总觉得有点不太对劲儿。那怎么样才是对的？用不用叫我妈出来作证啊？啊？别牵涉亲家母了，范宇，爸不是不相信，我是想把这件事情查清楚。你说，这个姓梁的为什么跟你一起去宋氏集团呢？我不是跟他一起去的，我只是在宋氏门口碰见他，他说他也找高经理的，我们两个就一起进去了。据我所知，那个姓梁的跟高经理讲，他是我们安氏企业的特助，是陪你一起去跟宋氏签的合约。你为什么不当场揭穿这件事呢？我没听见他说。你没听见？哎，你跟他一起去的，你怎么会没有听见呢？那天我见高经理的时候，我的电话就一直响个不停。谁给你打电话？丽娜，她说安琪在学校发了高烧，要我去接她回来，就为了这事说了半天，最后是少军把她接回去的。既然安琪的事情已经解决了，那你就应该去宋氏继续签合约嘛。那你为什么没去呢？爸。范宇那天跟我抱怨，那个姓梁的要他转达，高超约范宇去酒店房间签约。范宇觉得这个人太可耻了，所以就没有再跟那个高超联系。可能就是因为这样，让骗子有机可乘。为了一句话，范宇你就放弃，你这也太冲动了吧！你这叫什么话呀？哎，范宇这么做是对的，你难道希望咱们的儿媳妇跟一个陌生男人到酒店去签合同吗？但是吧。这事儿吧，我跟高经理对上了，高经理完全否认有这回事。那这事儿，他当然不会承认了。他要敢承认，就不会要那个姓梁的转达了。这是高经理亲口说的，他以为梁旭是大嫂的特助，所以签了这合同。那既然这合同已经签完了，那为什么还要约他去酒店呢？这不符合逻辑嘛，对吧？哼，我就说嘛，根本就没搞清楚状况，那这不是冲动吗？啊！哎呀，老太婆，这时候你要落井下石啊！我不是落井下石，我只是就事论事而已啊。老实说，
饭鱼啊，你说的话，我觉得不可信呐、啊。我觉得唯一的解释就是，饭鱼受了贿赂，所以跟那个姓梁的故弄玄虚，让宋氏上了个大当。妈，你误会我了，我没有故弄玄虚，我也没有受贿赂，这整件事我也被蒙在鼓里啊。你那么大反应干嘛？我是说可能，可能而已。我把我想法说出来，让大家参考一下，有什么问题吗？说实话，我比较赞成妈的观点。这件事情说起来确实不太符合逻辑。少君，你凭什么说我有问题？啊？我没有说你什么，我只是赞同妈的观点而已。是，你嘴上是说赞成妈的观点，骨子里却拐着弯的骂我受贿。大嫂，你在说什么？受没受贿你自己心里清楚，凭什么把气撒在我头上？好啊，说了半天，我终于知道怎么回事了。你就是怕我坐上总经理的位子，所以故意陷害我了。怎么可能有这种事呢？我现在只是就事论事。是，那为什么这张照片寄到公司你就发现了？我看啊，这照片应该就是寄给你的，或者说，是你叫人拍的。你简直就是血口喷人！我怎么可能干出这种事呢？你自己犯的错误，你应该自己反省。再说了，今天毁了安氏企业的声誉，都是因为你而起，你难辞其咎。我问心无愧。我也没有受贿，不过你放心，我一定会查出来到底是谁做的。查不查那是你的事儿，只要你好了，不要再吵了。爸，你也看出来了，我没有针对大嫂，是大嫂针对我。住口！有完没完啊？大家都是一家人，吵成这样，成何体统啊？你们还玩不玩我？爸，爸，大伟。怎么了？爸，你有高血压，干嘛发那么大脾气啊？啊！爸，快把他扶上去，快点！哎呀，你慢点！哎呀，慢点！你别生气！快打电话叫医生过来，快点啊！哎，好。少君，你够狡猾，谁针对谁啊？做贼的喊捉贼什么？梁旭跑了？就是啊，他还骗了我一百万呢。他说临时要周转，我就给了他了。我想有一百万支票在你这儿，可没想到他他他一拿到钱就人失踪了。到现在都三天了，电话也只成了空号。你还提那张支票？就因为那张支票，害得我里外不是人。怎么回事啊？怎么扯到你身上了？怎么样，大伟，好点了吗？啊，没事的。妈，啊，医生来了。哎呀，医生，快快快，你快给他看看吧。好，好，好，我马上检查。啊，别着急啊。就是这样，我被那个梁旭害死了。现在婆婆怀疑我吃里扒外，公公因为这件事情被我气得血压升高，到现在还躺在床上呢。啊，怎么会这样啊？都怪你看错了人。你连他的本名叫梁旭还是梁素都不知道，还谈什么黄昏恋呢？女儿，你别这么说妈妈，妈妈也是受害者。我不管，你现在就跟我回去跟我婆婆解释清楚。不要不要了，女儿，我我我怎么有脸进去呢？你想，妈这么大岁数了还搞黄昏恋，说出去多难为情啊！再说了，你那个婆婆，我非被她笑死不可。哎，不去了，不去了。妈，你不是一直跟我说，做人要实事求是，不能说谎的。实事求是，可是一定不说吗？我告诉你，你不帮我说清楚，我就是跳进黄河都洗不清了。你这么严重吧？你不去说是吗？好，那你等着看好了。哎，女儿，女儿，我我去，我去，我去，行了吧？你干嘛这么凶啊？都怪我，这么大岁数还搞什么黄昏恋，真是丢人丢到家了！快走！哎，呦，医生啊，他怎么样啊？啊，放心吧，安太太，已经没事了。我给安先生打了一针，现在安先生的血压跟心跳都已经恢复正常了。放心了，安先生，您要多注意休息，情绪不要太激动，还有要记得按时吃药啊。知道了，那我先走了。好,好，送医生下去啊，谢谢。啊，再见啊。没事了吧？没事了。
老太婆不用那么担心了。你呀、啊，人老得服老啊，别什么事情都揽在自己身上，该让年轻人干的就让他们去干吧。哎，我何尝不想啊？想就放手啊！你不是答应过我，要陪我去国外旅游，然后在国外最好的医院安心疗养身体吗？哎呀，这计划赶不上变化嘛！你看，万一出了这么大的事，我要是不处理好，你说我能安心跟你去吗？哎呀，躺下吧啊！来来来，爸。哎呦，亲家公，亲家母，亲家母，你怎么来了？哎，出了这么大的事，我能不来吗？我是来父亲请罪的，都怪我，看错了人，让骗子啊给骗惨了。我跟你们说啊，真的，那个姓梁的给的支票啊，是是给我爱的保证。当时范云还不肯收，是我一定要让他收下的，请你相信，亲家公啊。亲家母都这么说了，我相信这一定是事实了。谢谢秦家公，还是你啊，明理。这骗子真不是个东西，骗了我钱，还给你们带来这么多麻烦，不好意思啊。亲家母啊，不是我说你，想走桃花运，也得照照镜子。你看你现在，招来了个桃花劫吧？管他桃花运桃花劫呢，有的人想要还来不了呢。妈，你说什么呢？啊？啊，没说什么了，不好意思啊。这个姓梁。要是再让我碰到，非扒了他的皮不可。亲家母啊，为这么一点点的小钱，你不要那么生气，以后啊，不要那么好色就好了。